Hii ni mbanga. Aliwapiga chenga mabeki wote wa timu yetu. Mbona? Mm. Eh, alivyokuja golikipa naye akalambwa chenga, golikipa kashapotea. Akaupiga mpira mpira ukaenda juu. Mi mda huo naumia sana baada ya jamaa kupiga mpira na kuukosa. Eh, nikaa napata maumivu makali. Akaupiga tena ule mpira, ukagonga nguso. Goli liko wazi mda huo, hakuna golikipa, hakuna nini. Yuko yeye na goli tu. Golikipa kashanguka mdo, kashamla namba chenga kashanguka. Akapiga ule mpira ukaenda juu alipopiga tena mara ya pili ukagonga mwamba ukarudi golikipa akawa amerudi golini umeona ukatolewa nje na mabeki umeona baada ya kutolewa nje na mabeki mashabiki wa timu pinzani sasa wakawa wanakuja wananitafuta mimi umeona haiwezekani ki haiwezekani ki mtu yeye na golikipa anakosa goli yeye na goli anakosa hii haiwezekani ki kapiga mpira mara kwanza akakosa mara pili unagonga nguzo hii sio kweli umeona hii kuna kitu lazima tumtafute sasa bwana Jamaa nyuma ananiambia nani mgosi kuna watu wanakutafuta wale mashabiki wetu huyo sio na wasiwasi wewe kali hicho kitu eh ndio bado anaendelea kupata maumivu yangu kama yalivyo tunashambulia kwa kweli tunashambulia kwa kweli umeona kweli imeenda mpaka dakika ya tisini umeona mpira ukaisha baada ya mpira kuisha sasa zikaza natakao inatakiwa ipigwe mikwaju ya penati umeona baada ya kupigwa ipigwe mikwaju ya penati nikamwambia jamaa ni mwambieni pigeni simu kwa nani kwa mganga eh kwa mtaalamu kule inakuwaje mwambia sisi zinaenda kupigwa penati inakuwaje e, mtaalamu penati tuwafanyaje mimi sindani na nchoma mm. wakati huo sasa anapigwa mganga simu watu kanaambia bwana tushampigia tayari mganga anasema subiri kama dakika moja atatogea majibu po kweli baada ya dakika moja mganga atogea majibu bwana eh mwambie jamaa aseme hakuna penati kupigwa mechi irudiwe umeona na mechi itaporudi Yaani sasa mimi ndio natakiwa niweke kari kile kitu sasa niseme kwamba hivi hakuna penati kupigwa mosi hebu tuende taratibu yani kwamba wewe ndio utoe maamuzi yani yani wewe kama kamisa useme bwana hapa hamna penati mimi nataka mambo yarudiwe eh ndio unasema kwamba hakuna penati mambo yote yarudiwe kesho na vivi kirudiwa mechi hawa jamaa wasifike tena uwanjani sisi tuingie finali umeona ndio wasifike eh kwa nusu finali hiyo eh kwamba ni kwamba ninavyoambia kwamba penati zisipigwe leo na kesho watapokuja uwanjani labda mechi kirudiwa hawa jamaa wachezaji wao wasije uwanjani umeona hii tupewe ushindi wa nini walizaa eh ule wa mezani ule umeona kwa hiyo mganga anambia hivyo bwana vipi kasema hivyo bwana eh bwana shamwambia hapo kweli yani lefari kaenda nani kwa kamisa wale wa mezani pale kwa bwana vipi penati zinapigwa na kuaje bwana sasa bwana giza ndio kuonekana hata kuna giza penati zinaweza kupigwa Ah, sasa wewe ndio umeenda kuongea na wale makamisa pale au una? Ah ah refari sasa mdogo anaongea na makamisa bwana tuna nani penati zinapigwa na kuaje sasa hizi. Lakini mwanga upo kwamba penati zinaweza zikapigwa afu mtu akapatikana mshindi. Lakini nani majibu ile kutoka kule bwana hii mechi ifanyeje irudiwe ye. Umeona? Hii mechi irudiwe kesho. Umeona atakwambia ah sawa basi pia tumekubali ushindi huo na ni mechi kesho irudiwe. Kweli. Utoka hapo sisi tukarudi nyumbani tulivurudi nyumbani mganga atupigia simu. Niombe nisifike saa 3 mje nyumbani. Eh nyumbani kwake Kagera hapo. Tukatoka zetu sisi hapo watu watatu kama tatu kama ilivyo kwa Ibra. Kama kamati ya Rombaya, kamati ya uchuchezi. Eh, eh tukaenda hadi kwa mzee wetu bwana mzee tumekuja. Atoa mzee Omario. Eh vipi vijana wangu safi? Mechi umeionaje? Da mzee jana nimeumia sana. Anambia sasa yani pale ungeondoka wewe na kuhakikishia kabisa hivi. Kama usinge paralyze basi ungekufa. Yaani ungeamka tu. Basi kama usinge paralyze ungekufa mechi ya hii. Mechi ziko pungumu sababu sababu jamaa wameroga Bagamoyo, wameroga Morogoro. Nishawa angalia kwenye kionga sema ah kumbe ngoma ngumu mlikutana vyote vyama vigumu. Mwenzenu Bagamoyo, mwenzenu Morogoro, nyinyi kwa mzee Umari. Ungeondoka mgosi angekwisha lakini ndio shujaa wa timu yake. Umeona? Ambe da. Mganga mbona unanitisha? Ndio ukweli nakwambia mimi mtoto wa Kiislamu na wewe si Muislamu. Mimi ndo nakwambia ukweli, umeona? Yaani wewe ungeinuka kitu kile kingekurudia wewe umeona yaani bora ulivokaza kama nilivyokuambia na kweli nikamwambia da basi nashukuru sana mganga kwa sababu sikuweza kuinuka pale muda ule na nashukuru mpaka sasa hivi tuko hai so tunafanyaje sasa mechi tukambe sasa hapa cha kufanya katafute mayai saba ili mechi tufanyeni tuimalize kabisa nyinyi najua mnaenda finali moja kwa moja na mnachukua mbuzi wenu hakuna mtoto kwa wazuia nikasema da kweli tukatoka pale mbe bwana ibra katafute mayai ibra akaondoka akaenda kutafuta mayai akarudi mayai saba katafute nazi ambayo imeoza. Ukaenda katafuta nazi ambayo imeoza. Mganga kaniambia, "Naambia sasa wewe kwa sababu wewe ndio mwenye mwenye mshika vitu, yani wewe sasa ndio mkufunzi au mkuu mweka hazina, kamanda, kepteni wa mambo yetu haya." Eh, na maana mimi ndio mshika kila kitu wewe na. Eh, na maana mimi ndio nimeshika timu, yani umeona. Yule mganga kaniambia, "Ingia ndani kuniingia kwenye chumba chake sasa." Wakinaiba mdomo umebaki sebleni. 
akanambia nimekuita wewe kwa sababu wewe ndio mhusika mwenyewe. Akanambia kaa kwenye kiti kile pale, kile kiti kina kina mkuki ule. Eh, kina mkuki ule pale. Mwana ni mkuki hizo hiyo sisi ile. Ni kiti mkuki. Muona, pembeni kuna mwengo ule. Ule nani kama ushinga ule. Eh, usinga ule wewe. Eh, eh, eh akanambia chukua usinga huo hapo kaa nao hapo kwenye kiti. Kachukua usinga nikakaa nao kwenye kiti. Akanambia nani weke hapa ni wewe unachojisikia wewe ili timu isiingie. Yaani wewe ndo wewe ndo akusema kila kitu. Eh, na mara mimi nilichofanya mimi nikauweka ushinga hapa nikasema bwana eh sisi timu fulani fulani. Tunaomba timu fulani siku fulani isiingie uwanjani na wachezaji yani wae vagaranti yani akia atakayepigiwa simu asipatikane na asiweze kutokea eneo lile mpaka sisi tunapewa ushindi tunaondoka. Mwana anambia sasa mzee anambia vipi ushongea ushonga vizuri nikamwambia ni shonga mzee vizuri na shida. Akanambia sasa uweke chini hapa. Nikaweka chini. Uruke mara saba. Nikauruka mara saba. Mwana akanambia rudi kaa kwenye kiti. Akanambia wewe si mtoto wa Kiislamu. Uh, unadua gani ambayo unaijua yote? Da, ngambia mzee wangu mimi kusema huko kweli dini kidogo. Ni Muislamu lakini sijasoma soma kidogo. Eh mimi mtu fulani yani sio mbaya sana yana na sio. Eh akanambia basi ongea hata kwa Kiswahili. Da, nikasema da Mwenyezi Mungu tusaidie wale watu kesho wasije uwanjani na wasiweze kutokea. Muona japokuwa ninachozungumza sio sahihi kwa mambo ya dini lakini inabidi iwe hivyo uli kuwatetea wenzangu ama kwa eh eh mna tupone na mtu tuchukue kitu tukachukue kitu ambacho tunakikusudi tukikusudia. Umeona ikawa vile kweli kwanga tuambia chukua nazi hiyo hapo umeona wewe asivi kazi hiyo usifanye yeye ye kazi ya kwenda kupasua nazi atakuwa ipasue saa moja usiku ukiwa umevaa chupi tu ila nitampa nani ataenda kupasua ibla umeona ambaye ni jamaa yetu mwingine wewe utapasua yeye ndo ataenda kupasua hiyo nazi yeye ndo ataenda kupasua hiyo nazi ambapo nani sehemu yetu ambayo ya timu ambayo inapofikia atakatupasua nazi barabarani anambia poa haya mayai sasa nyinyi mtaenda kuwafukia wapi uwanjani kule anambia poa basi haina shida mganga ah poa Ngapi bwana bwana chochote kile mtachojaliwa ni da kweli yuko na 10000 nikatoa mfukoni nikamwekea kwenye chungu kile pale tukaondoka basi chochote kinachotokea naomba mnipigie simu msiache kunipigia simu tukambe hapo mzee haina shida mzee wetu tukaondoka tukarudi hapa ikupo kwenye saa moja moja usiku kambe ibla fanya kazi uliagizwa na mganga ndio mida kambe eh natakiwa pasue nazi kweli ibla kavua nguo kabaki na boxa akapasua kitu kile pale mbanga muona kambe ukipasua unatakiwa utembee ndio tembe mbele basi poa tukitoka hapo tukaenda kufikia nini mayai tukafikia mayai golini pale mawili katikati mawili na kule mawili na moja uko nako kama kamisa mwana kweli tukatoka pale kesho siku ya mechi ya kurudia sasa sisi tukawa kwanza kufika tumetulia mchezaji wetu wapiga hao map nini wanapiga hao map pa wanapasha pasha waje umejaa unajua ni sisi ni upinzani unajua sisi tunafotona hiyo timu yetu sikangaga na basi ona ujue kuna utata mkubwa sana ni ujue yani ikitokea na nini mechi ujue inakuwa na nivurugu kweli kweli kama unavyoona simba na yanga yani mbanga mbanga kweli kweli yani china babu ali msonjo china juni china nani yani mbanga kweli kweli kama uliwajua yani hao ndo mashabiki wenye kinda kindaki yani hiyo nakwambia hapo ni mtu sako la nyani ngedele hapo ni ndio hiyo inaitwa sio kali hiyo sio mchezo muone sasa ina maana imefika siku ya tukio kweli ina maana watu wamepiga piga huma hapo pale saa kumi tunahesabu saa kumi na moja bwana vipi mechi kamisa akasema tunasubiri kama nusu saa hivi wakapiga mpaka si bwana vipi timu ah bwana si timu inakuja si nini si wako hapo babalani si nini mpaka saa kumi na moja na nusu kwa hiyo jamaa tunaongeza dakika kumi muone kwa imefika dakika kumi ile pale timu hakuna kamisa akatuita bwana viongozi wetu wa nani wa timu ile pale bwana njoni bwana nyinyi mmeenda finali moja kwa moja Eh mshengia finali moja kwa moja. Da, finali sasa hiyo ndio tunakutana na watu wao nao ni wachawi kuli kweli. Hao wanaitwa tuta usekewa mganga wao anaitwa Mjata. Kamanda Mjata. Da, tuka, sasa watu wana nini timu pinzani ambao sasa sisi tumepewa ushindi wao wana nini Barcelona sasa wakawa nasema sasa hao wamekanyaga sasa. Ah si wachawi. Sasa hao kina Mjata ndio wachawi wenyewe kwa sababu Mjata anaroga mpaka ligi daraja la kwanza. Uh, lakini nikasema ah sababu sisi wenyewe tunajiamini na sisi wenyewe watu tunao na kamati tunaijua eh humo tuta nani tutapeana kweli humo humo umeona kweli yani ilikuwa siku ya Jumapili finali kwa hiyo tukaandaa timu yetu kama ilivyo umeona kamtuma bwana Ibra hiyo finali hiyo hiyo na sisi tumeongeza majeshi hiyo sio mganga mmoja tukamtuma Ibra akaenda na nani Bagamoyo hapo umeona kuna mzee mmoja ndio kwa Bagamoyo nikamwambia Ibra wewe Bagamoyo mimi nakwenda kwa mzee kule kwa hiyo toka saa mbili siku ya Jumapili niko kwa mzee kule umeona Mzee akanambia bwana mechi nimeiangalia mechi haina shida mna shida lakini mna shida kwa nini kwa tabu sana kwa sababu watu nao wamejipa wamejipanga ila hamna shida mimi sishindwa na kitu nikamwambia mzee acha masiala unajua nimepewa hazina watu huko 
Nimepewa hela hizi mzini. Nimepewa dhamana. Umeona yeye nimepewa dhamana bwana kuna watu wako nyuma yangu. Mzee sio wewe nitatafuta sema kwa kukimbilia mimi. Umeona mzee akanambia nisikize mimi uganga wangu mimi sikupewa. Umeona uganga nimeoteshwa kama nimelala na nini baharini si mwezi mmoja singekambia ah saa mzee inawezekana maneno tu naongea lakini anakuambia wewe wewe sio na mimi. Timu ijengee uwanjani. Nani nani mmepewa shida mjapewa? Tumepewa mzee na kwa mimi mzee ina shida. Basi poa. Jezi siko wapi? Kampigia mtu simu bwana. Chukua jezi zilete. Jezi zikaletwa. Jezi baada ya kuletwa zikaingia ndani. Mzee anaambia kaa wewe utaki kuondoka mpaka muda na nini ule? Timu inatakiwa kwenda uwanjani. Nikasema haina shida. Ibi akanambia bwana mshao di Bagamoyo bwana acha akambe ah poa haina shida tulie. Kwa hiyo mzee akanambia sasa leo nione chiki tunachokupa. Utaki kuingia uwanjani. Na unataka ukae pembeni kabisa. Mwana. Yaani unataki kuongea unatakiwa uwe bubu mpaka mpira unapoisha. Usiongee. Usiongee chochote mpaka mpira unapoisha. Wazee sio nakomeshaga masharti ushime. <laughs> Nikamwambia mganga yaa masharti ndio amekuwa magumu anambia sasa ndio unavotakiwa. Yaani unatakiwa uwe bubu hivyo hivyo yaani usiongee chochote hata mtu akikusukuma wewe nyama. Pale anakuja mpenzi wako. Mgosi, mgosi watu wote wana uwe kwabi. Unaona karum. Mgosi ni nini? Yeye anakuambia sio mchezo yeye lazima lazima fikiri mambo mbili lakini ukumbuke kuna jahazi kuna wale wanakutegemea na limekupa zamani kuwa kama tu fundi sio mchezo. Mbona na maana sasa kweli siku ya mechi ile pale ikaenda mechi pale. Watu kama wao tunavoona tena shazi kama wote wale wapinzani wetu ambao tumewatoa toa wale huko timu pinzani kule unajua unajua kama hatupendi sasa hapa. Siku peke yetu basi tukasema haina shida. Tulia sasa takatuone mgangano alikupa uwanjani mjata vaki bagala shechae katulia. Mbona mimi baada watu kuniona tu Mganga wangu yule kule mganga wangu yule kule akaja mimi nimekuja nimetulia kimya nikupa kuna magogo magogo ya nani yale ya msitimu wa nani ya umeme nikaa nimekaa nimenyamaza kimya kitu changu nimekishika mkononi mbona mechi inaendelea kweli mechi inapigwa mechi inapigwa kipindi cha kwanza hola patupu mbona sasa watu wanaulizana ah, vipi nani mgosi vipi kumbe wengine wajua kama mimi mbona shati kumbe nisionge nikaa nimenyamaza nikaa na mbivi tulieni mbona muda bado kweli kaendaenda kwenye dakika ya 85 hivi mbona watu wakajua mbona tena wote zinapigwa nini zinapigwa penalty kwa dakika ya 85 hivi kuna mchezaji wangu mmoja hivi anaitwa Kigwasu na mwingine anaitwa Paulo kwa kweli alinifurahisha sana nilitamani kufanya check na lakini kwa sababu nimeambiwa ni nini nabii nitulie hivi hivi kama hivi kaza leo ni kaza leo kama ilivyo mbona Kigwasu aliwaada mabeki wale wa nani wa timu ya pinzani na kumpa Paulo pasi Paulo alipiga bonga ya kombora sana yani moja kwa moja kwenye kamba mbona wewe wanja mzima ulingea uwanjani mimi nikatulia vile vile walikuja watu wengine kunikumbatia ufani lakini mimi sicheki nimenua nimegagara chini nimeinuka nimetulia watu wako wajua kwamba si si ni uko nayo maoni mwangu umekaza roho yenu umekaza roho ah uja mambo ya shangizi mbona kaka hakimi wewe ndo mchawi mwenyewe usab mchawi mwenyewe wewe ndo mchawi mwenyewe kwa hiyo mimi nimetulia vile vile kuna wangu wengine ambao wanalinda linda katulia kwa hiyo mechi ile ifa napuliza kipenga mechi imeisha tumeshinda moja bila Uwanja mzima ninavyokuambia ujue ni mendebo wa juu juu kuanza uwanjani kule. Mpaka mpaka maskani kwetu hapo. Muona kufika maskani kwetu hapo bwana watu wakasema bwana sabini kwa sababu tushapata mbuzi huyu hapa inabidi tuanda nini? Tuanda shughuli sasa. Umeona? Eh shule. Na maana mimi nafika wakati sasa hata kupita mtani kwenye zile yani mazingira zile timu nyingine naogopa kwa sababu nimefanya kitu ambacho sicho watu wamepoteza mila yao lakini sisi tunaenda kwa mganga atatumia 10000 mtu na tunashinda mechi kwangu yuko na kampulati kipindi hicho na pitisho na mbuni nani na bodaboda tu mpaka kampulati nilifika tu mpaka na hisi ah jamaa wanaanza kaja hata usiku akaniingilia kanafanya kitu kibaya lakini kwa kweli akijatokea chochote kile umeona kwa hiyo vichukua kombe lile tukaandaa na ni tafija yetu tuliweka mziki kuna sana sana nyingine tuliwaita tukaweka jukwaa umeona baada ya jukwaa sasa pale ile maana kulikuwa kuna utambulisho sasa ya watu wachezaji nini bwana Yesu kale nini kamati nzima ile sasa si kamati ofundi sisi sasa tuliokuwa mwisho umeona ile maana hapo pande stage ni kuna mziki unapigiwa mwenye unachagua mziki wako unaotaka yule mwenye unapigiwa unacheza unashuka anapanda mwingine hivyo hivyo umeona kweli nilifika muda ule watu wote washatambulisha kwa tumebaki sisi kama tofundi tulikupa tatu akapanda mguu mguu akafanya mambo yake akashuka akapanda iba akafanya mambo yake akashuka umeona na mimi nikaja zamu yangu sasa sio jua tena mimi nilikupa kama na ni legend ya ni mtu mkubwa eh 
Eh, sasa unajua tena mtangazaji eh, eh, anavyotangaza sasa huyu anayekuja sasa huyu ndio mwenye timu yake yani ukisikiana ni yeye ndio yani mkitaka mambo ya dambu dambu sisi ni nani na nini yeye mwenye ni mgosi huyo mtoto wa kitanga huyo mtoto anajua kila kitu mtoto mdogo lakini ana vitu vingi ah, kuna wazee wengine walikuja walialikwa pale mwenye kiti nini wakana niangalia ah, ah, jamani sasa tasababisha mimi testiwe vyombo leo hapa maana mambo yasha kwa makubwa umeona ah, watu kadhaa kule sio mtindo kwa hivi kaitwa pale bwana panda juu bwana yeye nikapanda juu wakanipigia nyimbo yangu moja hivi umeona sasa wakati nacheza sio najua tena nikaachia viuno sana nikaachia mambo sana watu watu wote shangilia sana ni uwanja mzima unajua unapona uwanja mzima unakushangilia mpaka yeye mimi mwenyewe napata mood nacheza ah mimi kitu gani nashangiliwa ah kumbe mdomo mimi wakati nashangilia umati wote kumbe pensi yangu imetoboka mgosi kamwaga ono la uzazi ule laini watu shangwe watu huyu ndiye tuliokuwa tukimwamini kumbe pesi yake na sehemu fulani na mwanga na tobo lina mgosi hebu tuendelee sisi unajua tena mambo ya vijana ile kakata case kujua kwamba nyuma kwamba pesi kidogo imetoboka ime umeona sasa Nacheza sana acha viuno watu wote ndio kushangilia sasa mimi ndio najiona za kule lakini mimi ndio nasha ina maana watu wote umatu wote mimi nashashangiliwa acha nizidishe na mimi nako zidisha basi mbona bwana nakuja saa mkono umejipika kidogo ah mimi naona kumbe kwa baridi kuna nini na cheki hivi kumbe pesi iko wazi ah mimi nakushuka na kukimbia sasa ile kukimbia ile umatu watu wote wakanifuata sasa watu wengine wako wanajua labda labda askari au vipi yani mziki ulishia hapo hapo Mwana ah, haiwezekani kwa mtoto mchawi sasa. Huyu mtoto kazima mpaka mziki. Huyu hafai. Ninavyokuambia, huyu atakuwa mchawi kweli. Na ile pensi ile tutaitafuta mpaka tuipate. Sasa bwana mgosi unjue huyu ni mfano wa kukitani. Alafu tunapo mgosi unajua wewe tukikaa hapa tu. Unaonekana kama eneo lako ni dogo alafu ushasema wewe ni gwiji. Mtu ambaye una utawala wako, watu kakushangilia yale kukuta. Tuinuke. Tuoneshane hata mitaa. Eh bwana mgosi. Ninachukua nafasi kubwa sana sema ushirikina. Yaani nilichojifunza mimi bwana ile kazi kwanza ni ngumu. Yaani kwanza simshauri mtu kwa sababu kama vile vitu ulivyopewa nikalie pale chini. Na yule mganga anaambia kwamba ungeinuke na mimi ungepoteza maisha yako au ungeparalyze. Kwa kweli naambia kwamba naomba ushirikina, naomba tuwaje tucheze mpira ambao tunafundishwa na walimu wetu na kipaji chako mwenyewe. Yaani tumie nguvu yako mwenyewe ndio umepewa na Mwenyezi Mungu. Usiongezee kitu kingine kwa sababu wale wengine tunaweka yana tugalimu mpaka tunataka kupoteza maisha. Yes, ya bwana mbanga kama kawaida usio tunaingia deep kwenye kitaa street tunasikiliza vitu ambavyo wanetu wamekutana navyo vipo kwenye akili zao kumbukumbu maisha historia wanatamani kushia na wewe lakini bwana hizo ndio mbanga zenyewe umeona watu washavurugwa hawaelewi kitu ya utajua wewe kama nilivyokuja kusikia bwana mgosi tumepigana history ametoa funzo kwamba ushirikina sio kitu kizuri na ni hatari pia kama mnacheza mpira cheza kama unafanya kazi fanya kazi Matokeo taona. Eh bwana hii ni mbanga usio bwana street na midupa ukipenda na Dublin Master bado tunapenya kwenye mitaa tofauti tofauti. Mimi ni mchechemuzi naendelea kwa kuchechemulia vitu mbalimbali ambavyo vipo kwenye historia za watu na maisha yao. Eh bwana uwezi kupata mahali pengine ni hapa hapa Dart 24 Media kwa YouTube channel yetu za kusubscribe, kushare, ku like na comment pia lakini usisahau kututeke Instagram eh, kama Dart 24 News lakini pia Facebook na Twitter kwenye account zetu pia. Naitwa Dublin Master au Dupa lakini nyuma kamera ilipo super brand camera operator anaitwa Amanda Nemes au Mandi. Camera operator nambari mbili anaitwa Judy. Shout out sana kwako mzee. Hii ni mbanga.